সিদ্ধান্ত দিছে এই শরীর তো চৌবিশটি তত্ত্ব পঞ্চভূতেরে গঠিত পঞ্চভূত হল খিটি অপ মরু তেজ বিউম সহজতে বুঝি পাও মাটি পানি বায়ু অগ্নি আকাশ এই পঞ্চভূত কার দ্বারা সৃষ্টি যার দ্বারা সৃষ্টি সেই সর্বশক্তিমান তত্ত্বটোর নাম হল ভগবান আমি সকল ভগবান বলে কম র ভগবানে তো দুঃখ ধরব আমি পিতৃ মাতৃয়ে বা ওর চুবুরিয়ায় সরু শিশুটিক আমি তেকয়ে কোম আর শিশুটিও তাকে অনুসরণ করে লগরিয়া সকল হয়তো কয় এই নকরি বা ভগবানে দুঃখ ধরব কিন্তু ভগবান মানে কি ভ মানে ভূমি অর্থাৎ পৃথিবী বা মাটি গ মানে গগন অর্থাৎ আকাশ উ মানে বায়ু আ মানে অগ্নি ন মানে নির অর্থাৎ পানি মাটি পানি বায়ু অগ্নি আকাশ এই পঞ্চভূত যজনে সৃষ্টি করলে সেই সর্বশক্তিমান তত্ত্বর নাম হল ভগবান নামতেই যার পরিচয় নিহিত হয়ে আছে আর ভাগবতে আমার সিদ্ধান্ত দিলে সর্বপ্রথম মঙ্গলাচরণের পদচন্দয় জয় জয় কৃষ্ণ কৃপাময় মহেশ্বর যার আজ্ঞা ক্ষীরে বহে ব্রহ্মা হরি হর ব্রহ্মারূপে স্বজন বিষ্ণুরূপে পালন সংহারত শিব এই তিনজনে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তিনটি কার্য নির্দিষ্টভাবে এক পরম ব্রহ্ম ইক্ষতত্বর আজ্ঞা ক্ষীরগত করে সুন্দরভাবে পালন করে থাকে আর তাকে মাধব গুরুজনাই কে ব্রহ্মা হর পুরন্দর আদি দেব নিরন্তর জাক সদা পশয় হরণে আন আর নাহি ত্রিভুবনে ভকতজনর বন্ধু তুমি হে করুণা সিন্ধু মূর গতি তোমার চরণে হে প্রভু তোমার আজ্ঞা সদা সর্বদা পালন করে থাকা হয় আমি কোনে কে প্রজাপতি ব্রহ্মায় অর্থাৎ ব্রহ্মা সেই জি কৃষ্ণ ইজ গড ব্রহ্মায় কে কৃষ্ণই ভগবান শিব সেই জি কৃষ্ণ ইজ গড শিবই কে কৃষ্ণই ভগবান তারপর ইন্দ্রকে ধরে ত্রিদক দেবতা সেই জি কৃষ্ণ ইজ গড আর স্বয়ং ঈশ্বর কৃষ্ণ ভগবন্তয়ও অর্জুনের আগত গীতা জ্ঞানত কে সখা হয় ইয়েস আই এম গড মই ভগবান তার পাশতো ভাগবত পড়ি পড়ি আমি যদি এক দেব এক হেও একত বিনে নাই কেউ পরম সত্য অনুধাবন করবলে হৃদয়াঙ্গম করবলে চেষ্টা করা নাই তাহলে আমার কই দুর্ভগিয়া কোনো নাই যান গুরুর নাম আমার মনলে আহে মাধবদেব দামোদরদেব অনিরুদ্ধদেব আদিকে ধরে কর্ণপুর চতুর্ভুজ গজপতি শঙ্কর গুরুজনাক যজনে শিক্ষা প্রদান করেছিল সেইজনার নাম হল মহেন্দ্র কন্দলী আদিকে ধরে সমস্তজনা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে এক মুখে স্বীকার করে থ গল জগৎগুরু পরম গুরু হল শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আমি সমস্তরে গুরু হল শ্রীমন্ত শঙ্করদেব তার পাছত আমি যদি বাকি কেজনক গুরু মানি ভজনা করে থাকো এই হল প্রথম আমার শাস্ত্র লগত নিমিলা নিয়মটো আমি এই কোয়া নাই যে কোনে কাক গুরু ভজিব এটুর ওপর আমি বাধা বা দখল দিবলে চেষ্টা করা নাই কিন্তু শাস্ত্রই যদি কে সুন্দরভাবে সিদ্ধান্ত দিছে যে প্রত্যেকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতর জড়িয়ে 
कृष्ण दैपायन वेदव्यसर द्वारा प्रणयन कर संस्कृत मूल भागवत अनुबाद तृत्य स्कंध गोपाल चरण विजय और माजे माजे पदचंद अनिरुद्ध देवे अनुबाद माजे माजे बढ़ारपू माधव गुरुजन अनुबाद किंतु आज्ञा कार लोले समस्त जना एजनक गुरु बी स्वीकार करना हल जगत गुरु परम गुरु श्रीमंत शंकरदेव जो आम सक गुरु मानू तेहले जग गुरु मानवे उपदेश दी जो आम पालन करा ना तेहलेक्षे अपमान कर चिंता कर प्रथम प्रथम आम करव्य क्यों आम ज्ञान और विवेक जुक्त चिंता आम लगे सीकारण आम गुरुक जग परम गुरु बी चीन दिसे परम गुरुजनक आम सर्वप्रथम शिरोगत करदेश दिया नीति निर्देशना आम पालन कर चेस्ा करो अतव प्रयोजन सीजना जगत गुरु परम गुरु शंकर गुरुजने आम दर्शन दिले जे ईश्वर हल एजना सर्वशक्तिमान समस्त जीवर गी कोटि कोटि ब्रह्मांडर अधिकारी कृष्ण तत्व यू हल आम शिष्य प्रति समस्त जना उपदेश गुरुजने आम दिले आम जो तक शिरोगत कर चिंता करूँ शास्त्र उपदेश तो दिसे जार आसे पुण्य असंख्यत शीहे कान पाते कृष्ण कथा तो जी जीव राखी राखी पुण्य जमा कृष्ण कथा कान पाते सिद्धान दी कृष्ण कथा श्रवण करीर्तन सकोरे भाग्य निमिले भाग्य मिले जी सक राखी राखी पुण्य गी हो पूर्वजन्म इतना समस्त जनारे कम बेसि परमाणे पुण्य सो जमा थे आम कृष्ण कथा श्रवण करीर्तन कर सौभाग्यवंत हम पारिशन महाभगवत शास्त्र आम उपविष्ट हूँते पाठ आरम्भ से श्रीमंत शंकरदेव गुरुजार द्वारा अनुबाद कर द्वद स्कंध श्रीमद भागवत प्रथम अध्याय पद राजवंशावल और कल धर्म कथन पदचंद आम मात्र सर्वप्रथमे प्रकाश कर हल आंशिक भाव जे एटी जीव मंगल विचार शास्त्री कैसे जीव आचरण तो निजर जो कर लहे शास्त्री कैसे मंगल जो आचरण समान मंगलाचरण जो मंगल विचार तचरण तो तैनक जो कर शास्त्री आम निर्देश प्रदान कर शास्त्र निर्देश आम पालन करोगे शास्त्र निर्देश वियोग चिंता कर मंगल हमने अमंगल हम आम सक उत्तर पा जा उत्तर तो विचार जो आम चिंता करूँ तर्वप्रथम महामुनि वेदव्यस चार बेद चौध शास्त्र सोतर पुराण प्रणयन कर पास व्यसदेव अवस्था तो कि मतिचन्न मतिभ्रम निजर मन स्थित अवस्था नोह हल कन तो शुद्ध भाव लगवा नोह हल केवल उगुल थगुल हल मन और उगुल थगुल मनेरे व्यसदेव बदरिकाश्रम बहि थकोते 
ভগবন্তর অংশ বতার দেবর্ষী নারদর আগমন হয়েছে আমি যদি চিন্তা করো ব্যাসর মতিভ্রম হওয়ার কারণটু কি তাহলে উত্তর তো পাম যে ব্যাসদেবে কারো আজ্ঞা নোলাক চারি বেদ চৈধ শাস্ত্র সোতর পুরাণ প্রণয়ন করেছিল কারো আজ্ঞা লোক না অর্থাৎ ব্যাসদেবে কতো শরণ গ্রহণ করা না ব্যাসদেব অহরণীয় আছিল শাস্ত্রে আমার সুন্দরভাবে সিদ্ধান্ত দিছে ভকতির বীজ শরণে হে নিজ প্রেমানন্দ তার ফল শরণ বিনাই ভকতি করতর যেন জল ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হব কেবল শরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর শরণ হল এটি জীবর নিজের বস্তু সেই শরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভক্তি আশ্রয় করলে জীবর লাভ কি হব প্রেমানন্দ ফল লাভ হব প্রেম যুগ আনন্দ সমান প্রেমানন্দ সমস্ত জনার সুহৃদ হিসাবে ভাতৃত্ববোধ মরম স্নেহর মাধ্যমে জীবয় জীবন অতিবাহিত করিব পাৰিব। আৰু সমস্ত দুখৰ পৰা পরিত্রাণ পাই সমস্ত সুখৰ গৰাকী হৈ যাব পাৰিব। সিদ্ধান্ত দিছে এনে ধৰণে যে ব্যাসদেব অহরণীয় আজ্ঞা নোলাক চারি বেদ চৈধ শাস্ত্র সোতর পুরাণ প্রণয়ন করিলে। আর নকলা প্রখ্যাত করে কৃষ্ণ কীর্তন দ্বিতীয় অপরাধ হল কৃষ্ণ কীর্তন যে জীবর কল্যাণ হব এই পরম সত্যটুক ঢাকন দি নানা হিংসা দেব ধর্মবিল জীবয় আশ্রয় করলে জীবর কল্যাণ হব বলে অসত্য এটি পথ চারি বেদ চৈধ শাস্ত্র সোতর পুরাণত পাত পাতক বিশ্লেষণ করে লিখি দিলে ইহাত সিজিল ঋষি তোমার পরম অন্যায় দেবর্ষি নারদে কে মহামণি ব্যাস এইটোয়ে তোমার পরম অন্যায় হয়ে গল এইটোয়ে তোমার অপরাধ হয়ে গল আর মহামণি বেদ ব্যাসে কলে সে দেবর্ষি মূর কিয় মন উগোল থুগোল হয়েছে কিয় মূর এনে হয়েছে মই নিজে একু ভাবি উত্তর উলিয়াবরা নাই তুমিও তো অংশ অবতার ভগবন্তর গতি আমি তোমার চরণ কমলর শরণ গ্রহণ করছো তুমি আমাক উপায়টো দিয়া এই বলে কোয়ারে দেবর্ষি নারদে উপায়টো দিলে তুমি আর এভাগি শাস্ত্র রচনা করা প্রণয়ন করা নাম হব মহাভাগবত ইয়াত থাকিব কি এটা সিদ্ধান্ত দিলে মূরয় উপদেশে করা ভাগব দশাস্ত্র প্রচারক গোবিন্দর গুণ নাম মাত্র ইয়াত তুমি গোবিন্দর গুণ নাম প্রচার করা ইয়াত তুমি কেবল সত্য বস্তু কৃষ্ণ নামত শরণ ললে জীবর কল্যাণ হব এই শুদ্ধ সত্য মার্গটো তুমি জীবক দর্শন করাই দিয়া তুমি এইবিল নিলিখিবা কোনবিল কালে কর্ম মিলাই বেক বিষয়ুখ উপদেশি লোক শৌক কৃষ্ণক সন্মুখ কাল মানে সময় সে বিয়ার 
সময়ৰ লগে লগে জীবই সুখ ভোগ কৰিবৰ বাবে কি কৰ্ম কৰিব লাগে জীবই নিজে বুজি পাব এনেকুৱা কথাবিলাক তুমি ভাগৱত শাস্ত্ৰত নিলিখিবা তুমি লিখিবা কেৱল উপদেশী লোক শৌক কৃষ্ণক সন্মুখ কেনেকৈ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক আশ্ৰয় কৰিলে জীৱৰ কল্যাণ হ'ব এই দৰ্শনটো তুমি পুংখানুপুংখভাৱে ইয়াত জীৱক দৰ্শন কৰাব আমি আহি থাকোঁতে শুনিবলৈ পাইছিলোঁ আপোনাৰ হ'বৰ এই অঞ্চলটো বানে ধোৱা অঞ্চল হয়নে বানপানীত প্ৰত্যেক বছৰে আপোনাৰ হ'বৰ দুৰ্দশা হয় হয়নে বানপানীৰ লগত আমাৰো চীনা পৰিচয় আছে আমাৰো ঘৰৰ ভিতৰত এআঠুমান বানপানী হয় আৰু আপোনালোকো বানপানীৰ লগত ভাল ধৰণে চিনাকি কিন্তু বানপানীৰ সময়ত ভাগৱত পঢ়ি থাকিলে বানপানীয়ে আপোনাক ক্ষতি নকৰাকৈ নাথাকে ক্ষতি কৰিবই কাৰণ বানপানীৰ কামেই সেইটো সেই বানপানীৰ পৰা আমি জীৱই নিজক ৰক্ষা কৰিবলৈ ক'ত কেনেকৈ মথাউৰি বান্ধিব লাগে ক'ত কেনেকৈ দলং পুল দিব লাগে কেতিয়া খেতি বাতি কৰিব লাগে কিমান সময়ত কেনেকুৱা দিনবিলাকত বানপানী অত্যাচাৰটো উপদ্ৰৱটো বেছি হয় এইখিনি প্ৰত্যেক বছৰে আমি অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিকিব পাৰোঁ আৰু শিকি লৈ বানপানীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমি কোনটো উপায় অৱলম্বন কৰিব লাগে সেইটো কৰি ল'লে আমি বানপানীৰ পৰা প্ৰত্যেকেই পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিম ধৰি লওক আমাৰ ঘৰৰ ভেটিবিলাক ওখকৈ যদি নিৰ্মাণ কৰি লওঁ বোলে যোৱা বছৰ বানপানী ইমান নলৈকে হৈছিল আমাৰ ঘৰৰ ভেটিটো তাতকৈ এফুটমান আমি ওখকৈ নিৰ্মাণ কৰিম ধন টকা পইচা ক'ত পাম এইটো ডাঙৰ কথা নহয় আমি প্ৰত্যেকেই গাঁওবাসী ৰাইজে বোলে দুদিন আমুকৰ ঘৰত আমি গাঁওবাসী ৰাইজ পঞ্চাছ ঘৰ ব্যক্তিয়ে পঞ্চাছজন ব্যক্তিয়ে আমি গোটেই পঞ্চাছজনে গাঁওখনৰ এঘৰ ব্যক্তিক দুদিন আমি মাটি তুলি দিয়া কামটোত সহায় কৰিম ভেটিটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ পাঁচদিনা সেই পঞ্চাছজন ব্যক্তিয়ে ইঘৰ গৃহস্থী ভেটিটো তুলিবলৈ চিন্তা কৰিব লাগে তাৰ পাছত আকৌ পঞ্চাছ ঘৰ ব্যক্তিয়ে পাছৰ দুদিন ইঘৰ ব্যক্তিক তুলি দিব লাগে মাউসে উপঙিলে গুৰি পৰোঁ আৰু মৰম নাই আমি সকলোৱে শিকি আহিছিলোঁ বিদ্যালয় পাঠ্যপুথি এইবিলাক কথা ভাগৱতত লিখিবলৈ ব্যাসদেৱক নাই কোৱা জ্ঞান আছে বিবেক আছে আমি সময়ৰূপী কৰ্ম কি কৰিব লাগে ভোক লাগিলে কি খাব লাগে সুখ ভোগ কৰিবলৈ কোনটো পথ আশ্ৰয় কৰিম এইটো সময়ে জীৱক নিজেই শিকাই দিব এইবিলাক কথা তুমি ইয়াত নিলিখিবা কিন্তু তুমি কেৱল জীৱাত্মা পৰম আত্মাৰূপী ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱৰ কাষলে যাবৰ বাবে যিটো মাৰ্গ দৰ্শন কৰাব লাগে ভাগৱত শাস্ত্ৰত তুমি সেইটো দৰ্শন কৰাবা এই বুলি আমাক সিদ্ধান্ত দিছে আৰু বৰ্তমান পদচণ্ড দ্বাদশ স্কন্ধ হৈছে আমি পদে যি কৈছে তাৰ মাজলৈ যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম সৰ্বপ্ৰথমে কোৱা এই কথাখিনি আপোনাৰ হ'বে চিন্তা কৰিব যে মংগল বিচাৰিছোঁ কিন্তু মংগল হ'ব নে নহয় যদিহে আচৰণটো আমাৰ যোগ হোৱা নাই যিটো বাইকে নাই নাম কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ উচিষ্ট গৰ্তটো কৰি সি সি অপবিত্ৰ আমি এজনে অন্যজনক দিনটোৰ ভিতৰত ৰাতিটোৰ ভিতৰত বিভিন্নজনে বিভিন্নজনক লগ পাওঁ কিন্তু লগ পাওঁতে যিখিনি আলাপ আলোচনা কথা বতৰা পাতো সেই মুখৰ বাক্যখিনিত কৃষ্ণ নাম সোমাইছেনে নাই সোমোৱা ভাগৱতে কৈছে প্ৰথম স্কন্ধৰ পদতে যে যিটো বাক্যে নাই নাম কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ আমি যদি কোনোবা এজনে ধৰি লওক বোলে বাপ কৃষ্ণ ক'ৰ পৰা আহিলে 
কৃষ্ণ বা ভালে আছেনে এই বলে কোনোবা এজনে কই দিয়ার পাছত সিফালজনে যদি কয় বোলে অ ভালে আছো দিয়ক তাহলে জানি শাস্ত্রের সে নিমিলা অংক ভাগবতে কে বাক্য নাই নাম কৃষ্ণর চরিত্র আমি প্রত্যেক মুহূর্ততে উচ্চারণ করে থাকা বাক্যবিল পাই থাকা ব্যক্তিবিল করা সম্বোধনবিল যদি কৃষ্ণ নাম নাই তাহলে সেই বাক্যবিল প্রত্যেক চা পাতনিত কেউ লেতেরা বাক্য বলে কে এটা মানুষজন কি হব বাক্যখিনিয়ে যদি চা পাতনিত কে লেতেরা যজনে তে বাক্য আশ্রয় করো প্রত্যেক দিনায় ব্যক্তিজন কি অপবিত্র সে শাস্ত্রে আমার সিদ্ধান্ত দিছে চিন্তা আমি প্রত্যেকে নিজে নিজে করিব লাগিব। যু বাক্যে আচয় গুণ নাম মাধবর যি বাক্যত কৃষ্ণ নাম নিহিত হয়ে আছে সিহি বাক্যে হরই পাপ জনসমূহর সেই বাক্যর দ্বারা জীবর কল্যাণ সাধন হয় বোলে কৃষ্ণ বাপ ভালে আছে প্রভুর কৃপাত আপনা হব মহামহন্তর আশীর্বাদত আমার সমস্ত জনারে কৃপা দিয়ক এই বলে যদি আমি অকমান চিন্তা এটা করো বোলে কৃষ্ণর কৃপাত ভালে আর দিয়ক এই বলে কলেও যথেষ্ট তার পাছত যি পাতিম এই পাশর কথা অন্তত প্রভু ভগবন্ত ভকতর নবনিধি হরিক স্মরণে আরম্ভর শৌক সিদ্ধি যে প্রভু ভগবন্ত ভকতর নবনিধি আর সেই নবনিধি ভগবন্ত সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কৃষ্ণদেবর নাম যদি আশ্রয় করা তাহলে জীবর প্রত্যেক কর্ম সাধন হয় বলে সিদ্ধান্ত দিছে আমি চিন্তা করব লাগিব নাম আশ্রয় করছো নে অর্থাৎ হে জীব নাম ললে তরিবা নললে মরিবা এটা নাম আশ্রয় করে তরি যাব বিচার নে নাম আশ্রয় নকৰি অধুগতি বিচার চিন্তা আমার প্রত্যেকরে নিজর নিজর আমার উপাধি কি দরকার নাই আমার ঘর হন টকৌপাতর বাঁর শিল ইটা বালি দরকার নাই আমি প্রত্যেক কথা চিন্তা করা অতীব প্রয়োজন এনে ধরনে একাদশ স্কন্ধর একবারে শেষর ফলে আমার খুব সুন্দর উপদেশ প্রদান করেছিল জানি আর তত্ত্ব সমস্তে শাস্ত্র এহি হে তত্ত্ব বিচার কলি যুগে কারো নাই 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 নাম বিনে গ জীব সমস্ত শাস্ত্রে আমার তত্ত্ব দর্শন করাইছে যেহেতু কলিযুগ এই কলিযুগত সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কৃষ্ণ প্রভু ভগবন্তর নাম আশ্রয় নক কোনো জীবই পরম গতি লাভ করিব নয় এই রামে কৃষ্ণে কইলা যু এক শাস্ত্র হিটু এক কৃষ্ণ করে মেব হরি নাম মাত্র জানায় ক মন্ত্র কেশবে সে কেব এটা ভাগবত কোনে কয়ে আছে শোকগুরুয়ে পরীক্ষিত কে আছে কিন্তু সর্বপ্রথম ভাগবত তত্ত্ব কোনে কিন জলরূপী নারায়ণ কৃষ্ণ তত্ত্বই পদ্ম কল্পত প্রজাপতি ব্রহ্মা কে যেতে এজন মনুষ্যই ভাগবত কোয়া নহয় ভাগবত সেইজনে কে যক দিনে রাতে আপনি মানে চিন্তা করে থাকো সেই পরম শক্তিমন্ত সর্বশক্তিমন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণদেবর শ্রীমুখর দ্বারা নিগরিত বাণী 
নাম তত্ত্বই হল মহাভাগবত প্রমাণ আমি সকালে এনে ধরনে পাও বৈকুণ্ঠ রাস্ত্র কৃষ্ণ মুখ রচন তার কল্পতরু পুরাণ সূর্য ভাগবত কৃষ্ণদেবে নিজ মুখে কোৱা এতিয়া কোনে ইয়ার তত্ত্বটো পাব যুজনে শুদ্ধভাবে শরণ লইলে কৃষ্ণত যুজনে কৃষ্ণদেব শুদ্ধভাবে শরণ লইলে তেও ভক্তির প্রভাবত মন নির্মল হয়ে যায় আর সেই নির্মল মনত জীবই কৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধি করিব পাৰে এই সিদ্ধান্তটো শাস্ত্রে আমাক দিলে আর ভাগবতে কৈছে এক কৃষ্ণদেব করিও ক সেব ধৰিও তাহান নাম কৃষ্ণ দাস হুয়া প্রসাদ ভঞ্জিয়া হস্তে করা তান কাম এই পরম সত্যটোর চিনাকি করে দিলে এটা পরম সত্যটুক দশম বছর আমি রঙাজান গাঁওবাসী রাইজে বুঝি পালো চিনি পালো কিন্তু চিনি পার পাছত তার উপর পদ জোকাই যে কলে অন্য দেবী দেব নকরবা সেও গৃহ নপিবা তার মূর্তি কোনা চাইবা প্রসাদ না খাইবা ভক্তি হইব ব্যভিচার এটা আমি ব্যভিচার ভক্তি কেনবাকে সুমাইছো নাকি খোঁজ দিছ নাকি এইটো আমি নিজ সুধিব লাগে কৃষ্ণদেব বাহিরে বাকি যান ত্রিদক দেবতা আছে সেই সকল চরণলে আমি কোনো এদিনা গেছো নাকি যদি গেছো তাহলে আমি ব্যভিচার ভক্তি করছো আর ব্যভিচার ভক্তিত জীবর মঙ্গল সাধন নহয় এই কথাটা আমার একাদশ স্কন্ধ একবারে শেষর ফলে পদে আমাক প্রকাশ করেছিল আর পরম বৈষ্ণব কেজনে পদ্ম মুখখন্তে উচ্চারণ করে গেছে এরা ঈশ্বর মাধব পাণ্ডব নির্জান এহি মানে সমাপতি এ রাম জানিয়ে রাওয়ান মতি কৃষ্ণর পয়ান পাণ্ডব নির্জান এহি মানে সমাপতি ঈশ্বর মাধব নামে হে বান্ধব অর্থাৎ ঈশ্বর কৃষ্ণ প্রভু ভগবন্তর নামেই হল জীবর পরম বান্ধব সৌহৃদ আর কৃষ্ণর মহাপ্রয়াণর পাছত আমাক এইটোয় সিদ্ধান্ত দি থ গল ভগবন্ত পুরুষে উদ্ভবক দিয়ার চলে যে সমস্ত যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল দান দক্ষিণা শ্রাদ্ধ পিণ্ড ভোজনী মুন্ডন শরাধ আদি সমস্ত জ কর্ম কৃষ্ণর গুছি গইল এক হুয়া হবে হরি নাম মাঝে রইল সকলখিনি কেবল এক হরি নামত শরণাপন্ন হল গতি সেইজন পরম বান্ধব ঈশ্বর কৃষ্ণর নামত সে জীব শরণ গ্রহণ করা তোমরা হব কল্যাণ সাধন হব যুজনে জানায়তরে কর্ম বন্ধ হুয়া হীন কৃষ্ণ পাণ্ডব চরিত্র যিজনে সততে করে কীর্তন সেই 
যিজন জীব অপ্রয়াসে তৰি যাব পাৰিব কৰ্মবন্ধনৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব যিজনে কৃষ্ণ পাণ্ডৱৰ চৰিত্ৰ সততে কীৰ্তন কৰে শ্ৰৱণ মহাভক্তি আশ্ৰয় কৰে এতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকৰে সমাজ ব্যৱস্থা বেলেগ বেলেগ কিন্তু এই সমাজ ব্যৱস্থা বেলেগ হ'লেও আমাৰ এটা কথা প্ৰত্যেকে আমি সমাজ ব্যৱস্থা অনুসৰি প্ৰকাশ কৰোঁ বোলে তুমি শৰণ ল'লা নাই ল'লো ক'ত ল'লা কোনোবাই কওঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত শৰণ ল'লো কোনোবাই কয় আউনিয়াতি সত্ৰত শৰণ ল'লো কোনোবাই কয় আমি অনিৰুদ্ধ দেৱৰ হিচ গতিকে আমি অনিৰুদ্ধ দেৱৰ শৰণ ল'লো উত্তম শাস্ত্ৰ ভাগৱতে ক'তো কোৱা নাই ইয়াত শৰণ ল'লে জীৱৰ কল্যাণ হ'ব বুলি ভাগৱতে কি বুলি ক'লে নাম ঘোষা শাস্ত্ৰত মাধৱ গুৰুজনাই দৰ্শন দিলে আমি সকলোৱে জানো এই ৰাম হৰিত শৰণ লিটো জন যিজনে হৰিত হৰণ ল'লে তেওঁ এটা কৰ্ম হৈ গ'ল তাৰ পাছত সেই কৰ্মটো হ'ল হৰিনাম শ্ৰৱণ কৰা আৰু কীৰ্তন কৰা এতিয়া হৰিত হৰণ ল'লো ঊনৈছশ পঁচাশী চনতে হৰিত হৰণ ল'লো দুহেজাৰ চনতে কিন্তু হৰিনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন নকৰিলো নহয় এতিয়া শুদ্ধ হ'বনে নহয় শাস্ত্ৰই আমাক দৰ্শন কৰালে যে যিজনে হৰি ধৰণ লয় তেওঁৰ কৰ্ম হ'ব চিন্তা হ'ব ভাৱনা হ'ব কেৱল হৰিনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা আৰু তেতিয়া সেই জীৱ শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে ঔ দুৰ্ঘূৰয় পাৰ জনে আতি অপ্রয়াসে তে সেইজনে তৰি যাব অতি অনায়াসে সেইজনকেই কোৱা হৈছে মহাজন এতিয়া আমি মহাজনে মহাজন নহয় এইটো উত্তৰ আমি নিজৰ চিন্তা বিশ্লেষণ কৰিলে প্ৰত্যেকে উত্তৰটো পাই যাম আমি তৰি যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম এইটো উত্তৰ বিচাৰিলেও আমাৰ আচৰণটো কেনেকুৱা হৈ আছে এইটোৰ ওপৰত আমি বিশ্লেষণ কৰিলে উত্তৰটো পাই যাম আমি তৰি যাম নে নাযাম ভাগৱতে ক'লে ভগৱন্ত পুৰুষে ক'লে মহাভক্ত উদ্ধৱৰ আগত উদ্ধৱ সম্বোধি মাতন্ত কৃষ্ণ পাছে কৰ্ম বন্ধ এৰাইবে প্ৰবন্ধ যাৰ আছে উদ্ধৱ কৰ্ম বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ জীৱৰ যাৰ যাৰ ইচ্ছা আছে প্ৰবন্ধ মানে ইচ্ছা যাৰ ইচ্ছা আছে তেও কি কৰিব লাগিব জানা বিষ্ণু ভকতৰ সংগ লইবা প্ৰথমত গুৰু মানি শুশ্ৰূষা কৰিবা ভাল মত বিষ্ণু ভকতৰ সংগ ল'ব লাগিব আমাক কোৱা নাই শিৱ ভকতৰ সংগ ল'বা কোৱা নাই দুৰ্গা ভকতৰ সংগলে যোৱা কোৱা নাই সৰস্বতী ভকতৰ সংগলে যোৱা শাস্ত্ৰই নিৰ্দেশ কৰিলে কৰ্ম বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হ'ব যদি বিচাৰা সেই জীৱ বিষ্ণু ভকতৰ সংগলে যোৱা 
गले हम निकी कर्म बंधन मुक्त उत्तर तो दिल गुरु मानी शुश्रूषा कर भलमत विष्णु भकत मान्यता प्रदान कर गुरु मानवा और गुरु मानी ल मान्य अनुसार सेवा शुश्रूषा कर तब लयदेश माधव कराधीब जते कहो कीर्ति मान कृष्ण तर्पीब गुरुसपदेश ईश्वर कृष्ण सर्वशक्तिम तत्व एटी नाम हल माधव मा मान लक्ष्मी धव मान स्वामी लक्ष्मी पति एटी नाम हल माधव नाम स्मरण करवा लया उपदेश माधव को आराधेश लबा केनेश्वर कृष्ण सेवा कर लगे चिंता कर लगे और उपदेश लई मते जते कूकर्ति कृष्ण तो अर्पीबा जिम्मे तुम सत्कर्म आज समस्त खी कृष्ण अर्पण करवा कि जीवन बेहतर कृष्ण अर्पण नक निजले थबा कितना स्वभाव तो के भल गाड़ी एन गाँव कनिले जो सोधे बोले गाड़ी कने आनिले मैं ललो दो अक गर्व अहंकार गाड़ी अक दुर्घटनाग्रस्त हो अमंगल है तक ठेला मार दू भगवान बेसि देखिले तारे आम सौकर्ति निजले राख दुख तो भगवान ने दू और शास्त्र कैसे जते कूकर्ति मान कृष्ण अर्पीबा बोले प्रभुर कृपा एने गाड़ी एन ला हल ये आम कबले ना जाओ केवल मैं ललो बी अक अहंकार प्रकाश कर दूँ बाकी आगत और जैसे दुर्घटनाग्रस्त है भगवान बेसि देखिले बुझा नकबा और दुख तो आम भगवंत ठेली दूँ यू हल आम अपराध तो यू आम विश्लेषण कर लगे आम के मंगल विचार और मंगल विचार आम आचरण तो कैने बर्तमान पदे तक कले जी जने जाना सीटू जने जाना अप्रयास कर्म बंध भूयाहीन सीजने कर्म बंधन अनये तरी जा पे जीजने केवल ईश्वर कृष्ण माधवक आश्रय कर लगे भव सगर इे महा ना जानी भजा हरि पावे गुरुको आश्रय करिया सत्रे धरी गुरु पावे गुरु चरण में जा गु माने अंधार रु माने कान्ति गु माने अंधार रु माने कान्ति पोहर जीजने अंधारर पोहर बट तो जीवक दर्शन कर दिले सीजन हल गुरु और जगत गुरु परम गुरु हल श्रीमंत शंकरदेव और आम नाम घोषा शास्त्र कले श्र गुरु हमे शिष्य कृपा शुद्ध उपदेश दिव शिष्य हमे शुद्ध भाव नाचरीले तारा हमे कि भगवत शास्त्र शुद्ध रूप तो देखा गुरुजन भगवत माध्यम आम दर्शन कर दिले इतना शिष्य जो नको जा नामानू जा चिंता कर गुरु दुख ना शास्त्रो अपराध ना अपराध दुख प्रत्येक निजर निजर ये आम सिद्धान दिले जे जीव कर्म बंधन जो मुक्त हम विचार तैष्णव संग ला कने कले उत्तम शास्त्र भगवते कले के आम द्वित चिंता कर बुझी पा रामदेव तीर्थ तो भकते बर भकत भजिले गोचय देवत 
সেবা করাতক তীর্থ ক্ষেত্র ভ্রমণ করাতক ভকতর সঙ্গ শ্রেষ্ঠতম বলে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত দিলে যদি কর্মবন্ধনের মুক্ত হব বিচার আর কীর্তন গ্রন্থ গুরুজনায় কলে তীর্থ বলে করে জলত শুদ্ধি প্রতিমাত করে দেবতা বুদ্ধি বৈষ্ণবত নাই ইখব মতি গরু তো অধম কৃষ্ণ বদতি সেই সকল গরুতক অধম সর্বশক্তিমান কৃষ্ণ তত্ত্বই কে বদতি মানে কই থাকা কৃষ্ণ বদতি কৃষ্ণদেবে কে যে তীর্থ ভ্রমণ করে স্নান করে শুদ্ধ হব পড়ি পবিত্র হব পড়ি বলে ভাবি ল দ্বিতীয়তে যখন এখন ফটোর আগত এটি মূর্তির আগত ধূপ ধুনা জ্বলাই চাকি বন্তি জ্বলাই বিপরীতে ভকতর সঙ্গলে নগলেও হব বলে সেই দুটা পন্থকে আশ্রয় করে ভক্তি হয়েছে বলে ভাবি আছে বৈষ্ণবত নাই হব মতি বৈষ্ণবর সঙ্গলে যাবলে বর টান পায় এ দোকান এখন আছে কেন কোনো দোকান খন এরি মানে নামঘরে যাও ভকতর সঙ্গলে এ চাকরি তো আছে কেন কোনো চাকরি ক্ষতি করে নামঘরে যাও ভকতর সঙ্গলে এ নাতি তো বুড়িজনিয়া মোকে সমঝাই থাই বিদ্যালয়লে গুছি গল মনো নাতি তো এটা এরি থাই কেন নামঘরে যাও এনে এনে ভাবনা যুক্ত হয়ে যদি ভকতর সঙ্গলে পিঠি দিও তাহলে সেই জনাতক আর দুর্ভগিয়া কোনো নাই বলে কে সিদ্ধান্ত দিলে এনেক যে গরু তো অধম কৃষ্ণ গদতি সেই সকল গরুতক অধম বলে কোয়া হয়েছে ইমানেই শ্রেষ্ঠ ভকতর হং উত্তম শাস্ত্র গীতা ভাগবতে কলে কৃষ্ণক পাইবা ক লাগি ভকতে ইহাকে কহ ওই গীতা ভাগবত গ্রন্থ সে জীব কৃষ্ণদেবর কৃপা বিচারি ভকতর সঙ্গলে যা এই ভকতর সঙ্গতে জীবর কল্যাণ হব উত্তম শাস্ত্র গীতা ভাগবতে সিদ্ধান্ত দিছে গুরু কৃপা বিনে কি মতে লভিবা ইটু গুরু তত্ত্ব জ্ঞান এহি তত্ত্ব জানি গুরু পাওয়ে ভজি লভিউ ভকতি জ্ঞান ভকতি বিহিনে ইটু কলি যুগে নতরে ইটু সংসার ভকতর সঙ্গে ভকতি করিয়া হুয় সংসার পার ভকতর সঙ্গত ভক্তি এটা ভক্তি কেই প্রকার ন প্রকার আমি নবধা ভক্তির বিষয়ে শাস্ত্রত পাইছ শ্রবণ কীর্তন স্মরণ অর্চন বন্দন পদসেবন দায়স্য সখিত্ব আত্মনিবেদন এই নবিধ ভক্তির ভিতর শ্রবণ কীর্তন মহাশ্রেষ্ঠতর বলে কে এটা শ্রবণ করল ঘর গিয়ে কোনোবাই সুদিলে বোলে আজি নো কোন অধ্যায় ওলালে কোন স্কন্ধ ওলালে এ কি পড়িলে নো তুমি নো কি শুনিলা এটা কথা মো কোয়াচন এই বলে কোয়ার পিছন ঘর যদি এ গলো আর শুনিল বহু দেরি ভাল লাগিলে পিছে বহি থাকে এই বলে কই দিলে ভক্তি হয়ে না যায় এই বলে কই দিলে জীবর কল্যাণ হয়ে না যায় কি পড়িলে বা সমস্ত কি কলে কি শুনিল তারপর কি ললো লই তাক জীবন অতিবাহিত করোতে কি পালন করল এই প্রত্যেকটা বিষয় শ্রবণ কীর্তন জড়িত হয়ে আছে সেই কারণে আমি প্রত্যেকে চিন্তা করা তো ভাল যে জগৎগুরু পরম গুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনাই কেবল আমার এক কৃষ্ণদেবর চরণ কমলত সেবা নিবেদন করবর বারে বারে উপদেশ প্রদান করেছে আর সেইজনা গুরুয়েও সেইজনা ঈশ্বর কৃষ্ণদেবর চরণ কমলতে সেবা নিবেদন করেছে 
द्वदस्कंध महाभगवत जुगधर्म राजवंशावल कथन पदचंदर मंगलाचरणे कले जय जय कृष्ण प्रभु अभीष्ट दायक जीवर जनक जत जगत नायक जय जय कृष्ण देवर जय जी जना जीवर अभीष्ट सिद्धि पारे क्षमता तो जार हाथ आसेजना नाम हल कृष्ण माधव गुरुजन कले कृष्ण कृषेन शब्द यू पृथ्वी वाचक भैल न आनंद प्रवर्त दुरो एक पद भैले परम ब्रह्म रूप कृष्ण नाम आनंद मात्र कय कृष मान हल सर्वोत्तम बा पृथ्वी न मान हल आनंद जी शब्द ब्रह्म आश्रय ग्रहण कर जी शब्द ब्रह्म शरण ग्रहण कर जीव समस्त दुखर पर पाए समस्त सुख अनुभव पारे सी तत्वर नाम हल कृष्ण तत्व जी जना जीवर जनक जनक मान हल पितृ चार मुठी जीवर पितृ सिधान दी अर्थात भगवंत पुषर मुख पद्मखंडे ब्राह्मण जन्म गति के ब्राह्मण सकर पितृ हल कृष्ण भगवंत पुषर बाहुर क्षत्रियर जन्म अर्थात क्षत्रिय पितृ हल कृष्ण वैश्य और शूद्र क्रमे उरु और चरण जुगल जन्म सीकरणे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार जर पितृ हल ए नाम हल कृष्ण आम जो एज पितृर पुत्र है सतान है तैयार मजदूर खुआ कमोरा भी क्यों ये तो चिंता लगे एज ईश्वर सतान होश्वरक नभजी आम जो बीक भजी थको तमाम कल्याण हमने नो चिंता लगे जय जय सृष्टि स्थिति लय विधायक असुर नाशक शिव सारंग खायक इतने शिव बी कह दिले कल तेरे दिन आज निकी शिवरात्रि इतने शिव बी कह दिले शिव कार नाम दो तीन नाम आम पाँ ए हल गले सर्परमला हिरे अर्धचंद जताधार व्याघ्र चम्र सर नाम हल शिव किंतु बर्तमान पदे तेर कथा कैसे ने ना गुवाहा खेली मेली एक ना तेर कथा कैसे ने ना क्या ने अनंतकोटि ब्रह्मांडर अधिकारी कृष्ण तत्वर अनंतकोटि नाम एक नाम हल शिव तेर कथा कैसे कौन जन कथा कैसे यही कले आम चिंता कैली मेली ना ये कारण असुर नाशक असुरक अर्थात दुष्टक दमन कर शिव चरण जीव तुम लोग शरण ग्रहण कर जी जन सारंग खायक सारंग मान एन धनुर नाम खायक मान परिधान मान लगा भगवंत पुरुष ईश्वर कृष्णदेव हाथ जी अस्त्र हिसाब से धनु लगे धनुखर नाम हल सारंग धनु भगवंत कृष्णदेव हाथ चक्र थे तेरार एट नाम हल चक्रपाणी सारंग नाम धनुन अस्त्र हिसाब से व्यवहार कराम हल सारंग पानी खेली मेली एक ना सारंग नाम धनुन जीजने लगे सीजना नाम हल कृष्ण और सही कृष्णदेवरे अनंतकोटि नाम एट नाम हल शिव ये सिद्धान दिले जे जी जन सृष्टि स्थिति प्रलय गी सी जन सारंग पानी कृष्णदेव एट नाम हल शिव और चरणते गुरुजन बस्तुए शरण 
ग्रहण कर कोटि कोटि सेवा निवेदन कर खेली मेली नलगक सुंदर भावे उत्तर दी के शब शिव शिव घोषी सदा कीर्तन ग्रंथ नाम प्रकाश कर गुरुजन बस्तुए तो शिव शिव घोषी कैसे सदा हे जीव शिव शिव बी चिंता कर शिव मानने कौन कथा कले अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधिकारी कृष्ण तत्वर एट नाम हल केशव और सीकार केशव नाम आगत आम सवधान कर शव शिव शिव घोषी सदा एक केशव जार नाम सीजर एट नाम हल शिव हे नाम तुम लोग आश्रय कर महाशरी सर्वशक्तिमान ईश्वर कृष्णदेव नाम जीव शरण ग्रहण कर आश्रय ग्रहण कर ध्रुव सत्य तुमरा हम कल्याण निश्चित इतना करा निजे बुझी पा सीट ऊपर निर्भर कर ईश्वर कृपा आम लाभ पारिम पारिशो ने नारिश तार पास सिद्धान दिल कृष्ण चरण मन पाया उपदेश नमो नमो मूर महा गुरु ऋषिकेष महागुरु ईश्वर कृष्णदेव चरण कमल कृपालु श्रीमंत शंकरदेव गुरुजन कोटि कोटि बार सेवा निवेदन करवा कर गुरुजन बस्तुए कोटि कोटि बार सेवा करबार कर एबार ने दुबार ने दिन तो बार घंटा थके नाम कई बार कर गुजन कोटि कोटि बार सेवा कर दर्शन तो देखाले इतना राति पुआ और सन्ध्या समय गुरु सेवा कर ना कर गुरु सेवा कर गृह मध्य मणिकूट एभगी सरक हम साध्य अनुसार नाम घर एभगे निर्माण कर ना कर ना कर राजहुआ नाम घर भागी लो गई प्रत्येक दिन सेवा कर ना कर यू चिंता लगे ने नामघरिया समस्त दायित्व दिल तुम कीर्तन करा गाँव राइज प्रत्येक घर गृहस्थी मंगल हो जा सन्तुष्ट आसो निकी आम जदि एजने खाई दिल प्रत्येक हो जाए भोग तो मरी जाए तमघरिया कृष्ण बी क बाकी सको कल्याण हम तो मानि लम देवे जो खाई दिल बी सकर हो जाए भोग तो मरी जाए नामघरिया दायित्व तो दिल कृष्ण बी तुम सदा बरताल बजा नाम लो गाँव सकोरे कल्याण हम तो हो जाने नमें प्रत्येके बुझी पाँ यू शुद्ध आम चिंता करो उत्तर तो पाँ प्रत्येके एजोका घोषा आम आश्रय करूँ कृपार सगर दयकी नंदन पुरी मन कम भकतर संग सदा नुगुचुक मुखे टा गुण नाम एजोका घोषा आश्रय करूँ ने नको बार के करूँ जदि कृपार सगर दैवकी नंदन श्रीकृष्ण है तैयार बकी देव देवत कि हम सगर बी कृष्णक क बाकी सकल की हम इतना खाल नई नद नदी बिल जलाशय आदि विलक हम कारण श्रेष्ठतम जन हल कृष्ण कृपार सगर बी कार ऊर कार ऊर गंगल हम शास्त्र कैसे आम सीमें गई ना इतना निजेह बुझी पा पुरी मन काम मन कमना तो पूरण कर दी सीजन इतना मन कमना कि अपना मोर भकतर संग सदा नुगुचुक मुखे टा गुण नाम हे प्रभु सदा जन भकतर संग पाँ सदा जन तुम नाम हे मोर मुखत ऊल यही चाकि बंदी धूप धूना जला आम सेवा कर नाम घर में षि दिन मूर जाओ कदम जन्माष्टमी दिना गुरु जयंती दिना खूब बेसि पाँच दिन मान जाओ एबस माधवदेव भूलक लिखिले ने घोषा जोखा अपनी मैं भूलक पालन करा 
কৃপার সাগর দৈবকী নন্দন পুরীও মনর কাম ও ভকতর সংগ পাঁচ দিন নুগুচুক মুখে তোয়া গুণর নাম আমি এই বলে কলে আমার জীবনের ঘোষার অর্থ তো মিলি যাব কোন মিলাই লো আমি নিজেহে বুঝি পাম এইখিনি আমি বিশ্লেষণ করব শাস্ত্রর মাধ্যমে আর বর্তমান পদে কলে যে পিয়ই টাক যুক্ত দেব হবু তাপে মরই শ্রবণ মাত্রকে আক সমস্ত নিস্তরই সেইজন পরম পুরুষ প্রভু ভগবন্তর নাম সে জীব আশ্রয় করলে শ্রবণ মাত্রকে সমস্ত পাপর পড়া পরিত্রাণ পাই যাব পাবা কিন্তু শ্রবণ করোতে সাবধান এই বলে আমার সিদ্ধান্ত দিলে সেই সকলেহে নামর মহিমা বুঝি পায় সেই সকলেহে কৃষ্ণ নাম আশ্রয় করে হেন কৃষ্ণ কথা ইটু অচিন্ত মহিমা সি হে পাতই শুনই যাহার পুণ্যর নাহি সীমা সেই সকলেহে কৃষ্ণ কথা শুনে সেই সকলেহে কৃষ্ণ কথাত কান পাতে যার রাখি রাখি পুণ্য জমা হয়ে আছে সেই সকলেহে কৃষ্ণ কথা শুনে এটা পদচন্দ্রর এই জোকা অর্থ আমি চিন্তা করলে আমার হয়তো রাখি রাখি পুণ্য জমা হয়ে আছে সেই কারণে আমি দশমবারের কারণে হলেও কৃষ্ণ কথা আমি আশ্রয় করবলে চিন্তা করছো অজিন পাতকী আত নপাতয় কান পাপর পুণ্যর দেখা প্রত্যেকে প্রমাণ যদি কৃষ্ণ কথা নুশুনে শুনবলে ইচ্ছা নক সেই সকল স্বাভাবিকতে অজিন পাতকী বলে কে স্বাভাবিকতে যখন অজিন পাতকী কৃষ্ণ কথা নুশুনে ভাগবতর পদে আমার সিদ্ধান্ত দিলে মাধবত দিয়ামতি শুনেও উৎসুকে রাজাক শিখাইলা পুনু পুনু মুনি শুকে শুকগুরুয়ে পরীক্ষিত রাজাক পুনহ পুনহ প্রকাশ করেছে যে কৃষ্ণর ভকতি বিনে নাহিকে মুকুটি এঘার স্কন্ধত কইলা দহায়া যুগতি হে রাজন তোমাক মানে বারে বারে কই আসো কিন্তু কৃষ্ণ নামর বিনে জীবর কল্যাণ কতো নহয় তোমাক মানে বারে বারে কই আছি ইতিমধ্যে এঘার স্কন্ধটো অলপতে তোমাক মানে কই আছিল আর দ্বাদশ স্কন্ধটো তোমাক মানে তাকেই কবলে আগবাড়ি কিয়নো তুমি জানিব বিচারিছা যে কলির ধর্ম কেনেকা হব কলির প্রভাবত জীবর আচার আচরণ কেনেকা হব এই পথটোর পরিত্রাণ পাবলে জীবই কি করিব লাগিব তুমি জানিব বিচারিছা সে রাজন পরীক্ষিত তোমাক মই কবলে আগবাড়ি তুমি সাবধান হওয়া শুনিবর বাবে। এই বলে পরীক্ষিত রাজার আগত মহামানী শুকগুরুয়ে কে আর আগবাই নিছে পদচন্দ্র পরীক্ষিত রাজায় জানিব বিচারি আর শুকগুরুয়ে কে শুকনিগদতি রাজা শোনা পরীক্ষিত শুইবে যেন যেন রাজা দুর্ঘুর কলিত এই কলিযুগত কেনেকাজন রজা হব রজার আচরণ কেনেকা হব সেই রজার তত্ত্বাবধানত থাকা প্রজাসক চিন্তা চর্চা কর্মপন্থা কেনেকা হব জানিব বিচারি তোমাক মই কবলে আগবাড়ি ইরাম শুনা সাবধানে নৃপতি কী সমস্তে বরে নাই লামুনি রাজ বংশাবলী হে পরীক্ষিত রাজন তুমি শুনা এই বলে কই শুকগুরুয়ে সকলখিন বর্ণনা করবলে আগবাড়ি ইরাম যার বংশে রাজা হুয়া ভুঞ্জীবে কমহি যতে কবরি সজার বংশ থাকে রহি কার বংশ 
সন্তানে বা উত্তরাধিকারীয়ে কলিযুগত রাজপাতত বহিব ভুঞ্জীবেক মহি মহি মানে মাতি বা পৃথিবী এই পৃথিবীত কার বংশর উত্তরাধিকারী রজা হব সিংহাসনত বহিব কিমান বছর মান থাকিব আদি আদি ধরনের চিন্তাবিল তুমি জানিব জানিবিচারিছা তোমাক মই কবলে আগবাহিছো তুমি সাবধান হওয়া এনে ধরনের পদচন্দয় আগবাই নিছে কলিত হুইবে কে জত জরাজা এরিবে আচার ধর্ম পিড়িবে ক প্রজা কলিযুগত যান্ল রজা হব সেই সকলবিল রজায় আচার ধর্ম ত্যাগ করিব। আর ত্যাগ করে পিড়িবেক প্রজা প্রজাবিল অত্যাচার উৎপীড়ন করবলে চিন্তা করিব। ইরাম সত্য পাতকে রত শুইবে কুদাতা চারি বে অসত্যর আশ্রয় লব পাপ কর্মত রতি হব কোনোবাই উপদেশ বিচারিলে সেই উপদেশটু অসৎ রূপে প্রকাশ করে দিব কুদাতা হয়ে যাব চারিবে মর্যাদা নমানিবে পিতা মাতা নিজর পিতৃমাতৃক শ্রদ্ধা ভক্তি করার পৰা বিৰত থাকিব ইরামে মহাবহংকারী ক্রুধ পরম প্রচন্দ অল্প অপরাধতে করিবে উগ্রদণ্ড মহাহংকারী হব ক্রোধি হব অর্থাৎ খঙাল হব আর অকমান অপরাধতে ডর শাস্তি প্রদান করবি কঠিনতম শাস্তি প্রদান করবে উগ্রদণ্ড কোনে যাবিল কলিযুগত রজা হব সেই রজাবিল প্রজাবিল ওপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিব। শ্রীবধ শিশু বধ গু বধ পাতক করিবে হরি হে পর দ্বারা ক প্রত্যেক স্ত্রী বধ করবলে কুণ্ঠাবোধ নক শিশু বধ করবল কুণ্ঠাবোধ নক গু বধর দরে পাপত লিপ্ত হব আর করিবে হরিহে আনন্দ মনেরে আশ্রয় করিব পর দ্বারা ক প্রত্যেক প্রত্যেক রজা মহারজায় নিজর পত্নীগীর উপরও আনর পত্নীবিল নিজর পত্নী করবর চিন্তা চর্চা করে সেই ব্যবস্থাটার মাজে জীবন আগবাই নিবলে অকমানো কুণ্ঠাবোধ নক যিনি বর্তমান কলিযুগত হয়ে আছে আমি সকলখান দর্শন পাই আছো ক্ষণেকে হরি শুক ক্ষণেকে আকুল কামাতুর হুয়া নবাসিবে জাতিকুল গমন পাতকে হইবে ভস্ত আতি ক্ষুদ্র আয়ু অল্প কালে যাইব নষ্ট রজাবিল কামাতুর হব জাত কুল বাস বিচার নকৰিব। বেইসালয়লে যাবলে অকমান কুণ্ঠাবোধ নকৰিব। আর সেই কারণে জীববিল আয়ুসবিল অল্প 
আয়ু হব এটা আমি সকলে দেখিয়া আছো কলি যুগ পিতৃ মাতৃ থাকোতেই সন্তানের পরলোকগামী হয়েছে ককা আইতাকে জিয়াই আছে অর্থাৎ পুত্র বুয়ারিয়ে এই সংসার এড়ি যাবল হয়েছে কারণটা হল এইবিল সিদ্ধান্ত দিছে মহন্ত জনর আখি মিলাইবে বিপাক স্ত্রী বলে নিবে কাড়ি পীড়িত প্রজাক অতি ব্যভিচারী অনাচারী অকুলীন মহামেশ হবে ধরি বেক রাজসীন মহন্তজনের বিলাই বিপত্তি হব কলির করাল কাষত রজাসলে আনর পত্নীবিল শরণ করে নিব আর শরণ করে নি সেই স্ত্রীগীক নিজের পত্নী করিব আর পূর্বর স্বামীজনক শাস্তি প্রদান করিব অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিব হেন রজা হব যি দেশর অধিকারী তাতে অনুবর্তী থাকে যত নর নারী তেনে আচার আচরণ যুক্ত রজা যখন দেশর গী হব রজা হব আর তাতেই অনুবর্তী হিসাবে যাবিল প্রজা হয়ে নর নারীয়ে বাস করিব তাহারে স্বভাব লইবে তাহারে আচার প্রজা সকলেও বোলে সেই রজারে আচার নীতিবিল গ্রহণ করিব এরি কোন ক্রিয়া হবে হইবে একাকার কোন ক্রিয়া নীতি নির্দেশনা শাস্ত্র সন্মতে নকৰি রজাই যি করিবলে কই তাকে করিবলে আগবাড়ি যাব গতি কলির প্রভাবত জীবর এনেকা আলায়াথানি হব এই বলে পরীক্ষিত রাজার আগত মহামানী শুকগুরুয়ে উপদেশ প্রদান করেছে